ఈ సినిమా ఈ క్యారెక్టర్ చేయి ఈ సినిమా చేయి అని నీ ఫస్ట్ నాకు రికమెండ్ చేసింది మరి ఎవరో కాదు మా కజిన్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్ టూ ఇయర్స్ క్రితం ఒకసారి ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏదో మాటల్లో ఒక క్షణం షూటింగ్ అప్పుడు ఏదో మాటల్లో వచ్చి నెక్స్ట్ ఎలాంటి సినిమా చేస్తే బాగుండు అంటే ఒక నిమిషం ఆగని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి ఒక డివిడీ తీసి ఇచ్చి ఈ మలయాళం సినిమా చాలా చూడు ఒకసారి నీకు ఈ క్యారెక్టర్ నిజంగా సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం చూపించాడు అది చూసారు ఈ సినిమా చాలా బాగుంది మనం చేస్తే బాగుండు అనుకున్నాను కానీ కరెక్ట్ డైరెక్టర్ కరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకో దొరక్క అది టైం పట్టింది సో చరణ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ రికమెండింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏబిసిడి టు మీ అండ్ ఈ సినిమా గురించి వస్తే ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు నాకు నా నా పర్సనల్ లైఫ్ స్టోరీలో అనిపించింది ఐ కుడ్ రియలీ రిలేట్ టు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద హీరో అండ్ ఫాదర్ నాకు చూస్తున్న సేపు చాలా రెండు మూడు సార్లు నవ్వుకున్నాను మా నాన్నగారు కూడా గుర్తుకొచ్చారు సో ఎందుకు అంతగా పర్సనల్గా కనెక్ట్ అయ్యానంటే ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో హీరో ఫాదర్ మా కొడుకు ఇలాగా కేర్ ఫ్రీగా లైఫ్లో పెద్ద యాంబిషన్ గోల్ ఏం లేకుండా ఇలాగ మనీ వాల్యూ తెలియకుండా పాడేపాడు ఇతను ఎలా మార్చుకుందాం ఇన ఇతను ఎలా సరిదా ఒక పట్టలోకి ఎక్కించచ్చు అని తపన పడుతూ ఉంటాడు అనమాట నేను కాలేజ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు నాకు మా ఫాదరే గుర్తుకొచ్చారు నేను ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను డాడీ బన్నీ ట్వంటీ వన్ వచ్చినప్పుడు కార్ కొనించో చరణ్ ట్వంటీ వన్ కొని వచ్చినప్పుడు కార్ కొనించో సో అలాగే ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ వన్ వచ్చాను సో నాకు కూడా ఒక కార్ కావాలంటే సరే ఏం కార్ అన్నారు సో నాకు మస్ట్ హ్యాంగ్ జీటీ స్పోర్ట్స్ కార్ కావాలి డాడీ అన్నాను వెంట చెప్పించు కొడతాను అసలు ఏమైనా అర్థమవుతుందా నీకు నువ్వే అడుగుతున్నావు స్పోర్ట్స్ కార్ ఏంటి శిరీష్ నీ వయసు కుర్రోలు నీ వయసు కుర్రోలు మామూలుగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుకుంటూ లేదా టూ వీలర్స్లో తిరుగుతుంటూ జాబ్ చేసుకుంటున్నారు నీకు కార్ కొనివ్వడమే ఒక లగ్జరీ అలాంటిది యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అ స్పోర్ట్స్ కార్డ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఈ ఫాదర్లు అందరు ఇంత ఏం అడిగిన ఏదో వాళ్ళు ఎక్సరీ బిగుతారు అనుకునేవాడిని బట్ ఆ రోజు మా ఫాదర్ అలా తిట్టుండకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ అండ్ బై ద వే సో ఆ కార్ నాకు కొనివ్వలా కొనివ్వకపోతే వెళ్ళి అలిగాను మదర్ దగ్గర మా అత్త దగ్గర సో నన్ను చూసి తరే వాడు అడిగింది కాకపోయినా ఏదో ఒకటి కొనుక్కోవచ్చు కదా ఏదో ఏదైనా కొని ఏదైనా వేరే కార్ కొనివచ్చు కదా అని అడిగితే సరేరా నేనైతే ఈ బడ్జెట్ అనుకుంటున్నా ఈ బడ్జెట్లో నీకు కావాల్సిన కార్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అనవసరంగా ఈగోకపోయి నాకు అక్కలేదు నాన్న నీ డబ్బులు నువ్వు నువ్వే ఉంచుకో నా డబ్బులతో నేనే కార్ కొనుక్కుంటా నా అనవసరంగా పెద్ద సవాల్ ఇస్తే నేను బట్ కట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నాకు ఆ కార్ కొనుక్కోవడానికి మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది అండ్ ఐ స్టిల్ కుడెంట్ అఫోర్డ్ ద మస్ట్ హ్యాంగ్ జీటీ సో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత నేను కష్టపడి నా సొంత కార్ ఫస్ట్ కార్ మిట్స్ బిషి అవుట్లాండర్ కొనుక్కున్నాను ఒకవేళ నిజంగా మా ఫాదర్ ఆ రోజు నేను అడిగినట్టు నాకు ఆ కార్ ఇచ్చి ఉంటే మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ రియలీ లర్న్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఏదున్నా ఈజీగా వచ్చేస్తే దాని వాల్యూ తెలిసేది కాదు సో కష్టపడి నా సొంత డబ్బులతో కార్ కొనుక్కున్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే కిక్ దాని నుంచి వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ మరొక లెవెల్లో ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా మా ఈ సినిమాలలో నాగబాబు గారు మా ఫాదర్ ప్లే చేశారు సో మా మా రియల్ లైఫ్ ఫాదర్ కొంచెం డిఫరెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు చిన్నప్పుడు చాలాసార్లు బెల్ట్ ఇచ్చి కొట్టడం ఫ్లవర్ వాస్తో క్యాచ్ ప్రాక్టీస్ ప్లేట్లతో ఫ్రిజ్బీ ఇంట్లో గట్టిగా అందరిలాగే చెప్పులు వేసడం షూలు వేసడం ఇవన్నీ జరిగాయి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు బట్ అప్పుడు తిట్టుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటుంటే ఐ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ మై ఫాదర్ రేస్ మీ లైక్ దిస్ అండ్ ఈ సినిమాలో నాగబాబు గారు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అది మా డాడీని మైండ్లో పెట్టుకునే సంజీవ్ గారు సినిమాలో పెట్టారు అని ఏమంటారంటే అరే కొడుకుగా నా ఆస్తే కదరా నా విలువలు కూడా నువ్వు పంచుకోలేని చెప్పి సో మా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే మాట్లాడుతుంటారు సో డాడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఇన్ అబే డెడికేటెడ్ టు యూ అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ అవి అవి నిక్ నేమ్ కానీ యాక్చువల్గా ఫుల్ పేరు అరవింద్ అరవింద్ ప్రసాద్ సో ఇది మా డాడీని ఇన్స్పిరేషన్ కానీ యాక్చువల్గా పెట్టాను అండ్